여러분 안녕하세요. 오늘은 비과 취미활동 마지막 시간이에요. 지금까지 공부한 어휘와 표현, 문법을 가지고 오늘은 듣고 말하기 그리고 읽고 쓰기를 공부하겠습니다. 오늘 수업을 시작해 볼까요? 먼저 대화 1에서 배운 표현을 복습해 보겠습니다. 여러분 모두 기억하고 있죠? 여러분이 먼저 말해 보세요. 첫 번째 그림, 이게 뭐였죠? 배드민턴을 치다. 다음은요? 자전거를 타다. 이거는요? 등산을 하다. 배드민턴을 쳐요. 자전거를 타요. 등산을 해요. 이거는요? 낚시를 하다. 이거는요? 피아노를 치다. 다음은요? 게임을 하다. 낚시를 해요. 피아노를 쳐요. 게임을 해요. 다음 대화 2에서 배운 표현을 복습해 볼까요? 먼저 이게 뭐예요? 언제나 또는 항상 이거는요? 자주 이거는요? 가끔 그리고 이거는요? 별로 이거는요? 거의 이거는요? 전혀 그리고 별로, 거의, 전혀 이세 가지는 부정 표현과 함께 쓰는 거 잊지 마세요. 그럼 듣기를 시작해 볼까요? 듣고 말하기 1번 여러분 잘 듣고 맞는 그림을 고르세요. 준비 시작 듣고 말하기 1번 남자의 취미는 뭐예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 타완 씨는 낚시를 좋아해요? 아니요. 낚시는 그저 그래요. 저는 등산을 좋아해요. 여러분 잘 들었어요? 남자의 취미는 뭐예요? 낚시예요? 등산이에요? 1번, 2번? 정답은 등산이에요. 낚시는 어때요? 남자가 그저 그래요. 라고 대답했어요. 타완 씨는 낚시를 좋아해요? 아니요. 낚시는 그저 그래요. 좋지도 않아요. 별로 싫지도 않아요. 그저 그래요. 저는 등산을 좋아해요. 다음 문제를 풀어볼까요? 2번 여자의 취미를 고르는 문제예요. 잘 들어보세요. 준비 시작! 2번 여자의 취미는 뭐예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 수진 씨는 요즘 운동을 자주 해요? 네, 저는 주말에 언제나 배드민턴을 쳐요. 네, 수진 씨의 취미는 뭐예요? 1번, 2번, 정답은 2번입니다. 수진 씨는 요즘 운동을 자주 해요? 네, 저는 주말에 언제나 배드민턴을 쳐요. 3번 문제입니다. 여러분, 내용과 같으면 동그라미 O, 다르면 가위 X 하세요. 준비, 시작! 3번 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 가위표에 표시하세요. 토이 씨는 이번 주말에 뭐할 거예요? 저는 공원에서 
자전거를 탈 거예요. 토이 씨는 자전거를 자주 타요? 네. 저는 주말에 언제나 자전거를 타요. 그런데 지난 주말에는 비가 많이 와서 자전거를 못 탔어요. 민수 씨, 우리 주말에 같이 자전거를 탈까요? 미안해요. 저는 자전거를 못 타요. 여러분 잘 들었어요? 1번 투이 씨는 주말에 자전거를 탈 거예요. 동그라미, 가위, 뭐예요? 동그라미, 맞아요. 2번 투이 씨는 지난 주말에 자전거를 탔어요? 아니요, 못 탔어요. 왜요? 비가 많이 왔어요. 그래서 못 탔어요. 민수 씨는 자전거를 잘 타요? 맞아요? 틀려요? 틀려요. 민수 씨는 자전거를 못 타요. 같이 내용을 볼게요. 투이 씨는 이번 주말에 뭐할 거예요? 저는 공원에서 자전거를 탈 거예요. 주말에 자전거를 탈 거예요. 맞아요. 투이 씨는 자전거를 자주 타요? 네, 저는 주말에 언제나 자전거를 타요. 그런데 지난 주말에는 비가 많이 와서 자전거를 탔어요? 못 탔어요? 못 탔어요. 민수 씨, 우리 주말에 같이 자전거를 탈까요? 미안해요. 저는 자전거를 잘 타요? 못 타요? 못 타요. 그래서 답은 동그라미, 가위, 가위. 맞아요? 틀려요? 틀려요. 여러분 모두 맞았어요? 다음은 읽고 쓰기입니다. 문제를 풀어보기 전에 어휘와 표현 몇개더 공부해 볼게요. 취미, 여러분 알죠? 일어나다, 매주, 제, 제 이름은 조연주예요. 제 취미는 수영이에요. 꼭, 너무, 들어오다. 들어오세요. 운동장 건강에 좋다. 매일 이제 문제를 풀어볼까요? 1번 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. 여기 동아리 광고가 있어요. 축사모 라는 동아리에서 신입 회원을 모집한대요. 여러분 축사모는 축구, 사랑, 모임 앞에 글자들을 모아서 축사모 라고 이름을 만들었어요. 축구를 좋아합니까? 그러면 우리 축구, 사랑, 모임 축사모에 들어오세요. 축사모에서는 매주 같이 축구를 합니다. 언제? 매주 토요일 오전 7시 어디? 하나대학교 운동장 관심 있는 사람은 오세요. 1번 문제입니다. 축사모에서 무엇을 해요? 여러분 포스터를 보세요. 무엇을 해요? 매주 같이 축구를 합니다. 그쵸? 매주 같이 축구를 해요. 언제 어디에서 해요? 매주 토요일 오전 7시에 해요. 하나대학교 운동장에서 축구를 해요. 여러분 어려워요? 쉬워요? 다음 문제를 풀어보겠습니다. 2번 다음을 잘 읽고 맞는 것을 고르세요. 선생님이 읽을게요. 
여러분 잘 들으면서 눈으로 같이 보세요. 제 취미는 배드민턴입니다. 배드민턴은 건강에 좋고 재미있습니다. 저는 배드민턴을 아주 좋아해서 주말에는 언제나 배드민턴을 칩니다. 제 친구들도 배드민턴을 좋아해서 우리는 같이 공원에서 배드민턴을 칩니다. 그런데 지난주에는 비가 많이 와서 배드민턴을 못 쳤습니다. 이번 주에는 꼭 배드민턴을 칠 것입니다. 여러분 이해할 수 있어요? 혹시 질문이 있으면 댓글에 남겨주세요. 선생님이 댓글에 답을 달아줄게요. 1번 이 사람은 매일 배드민턴을 쳐요? 맞아요? 틀려요? 틀려요. 왜요? 이 사람은 배드민턴을 주말에 쳐요. 주말에는 언제나 배드민턴을 칩니다. 매주 배드민턴을 쳐요. 하지만 매일 배드민턴을 치지 않아요. 2번, 이 사람은 친구들과 같이 배드민턴을 쳐요. 맞아요? 틀려요? 제 친구들도 배드민턴을 좋아해서 우리는 같이 공원에서 배드민턴을 칩니다. 맞아요. 3번, 지난 주말에 공원에서 배드민턴을 쳤어요. 맞아요? 틀려요? 틀려요. 왜요? 지난주에는 비가 많이 와서 배드민턴을 못 쳤어요. 그래서 정답은 2번입니다. 여러분 오늘도 공부하느라 수고 많았습니다. 댓글 출석 검사 잊지 마세요. 오늘은 여러분의 취미는 뭐예요? 한 문장 또는 두 문장으로 여러분의 취미를 써주세요. 그럼 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕!